আসসালামু আলাইকুম 18 বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মমরিনাজ মমি শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতায় নির্ধারিত সময়ে নির্বাচন তফসিল শিগগিরই বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির সাথে সাক্ষাৎ শেষে বললেন সিএসসি অবরোধ দেখে রাজপথে নেই বিএনপি প্রতিহত করতে মাঠে সরব আওয়ামী লীগ রাজধানীতে যান চলাচল স্বাভাবিক অসাধু সিন্ডিকেটের কারণে নিত্যপণ্যের দাম বেড়েছে আমদানি করে হলেও বাজার সহনীয় করবে সরকার জানালেন বাণিজ্য মন্ত্রী এটিএন বাংলায় খবর প্রচারের পর ফুটপাতের সাজে দেয় এখন পাকা বাড়ির মালিক দলিল হাতে তুলে দিলেন প্রতিমন্ত্রী শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত সাংবিধানিক ধারা অব্যাহত রেখে যথাসময় নির্বাচন আয়োজনে নির্বাচন কমিশন বদ্ধপরিকর রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনকে এমনটাই জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল তবে চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি বা সংলাপ নিয়ে কোনো কথা হয়নি বলে জানান সিএসসি বিস্তারিত জানাচ্ছেন ইকরামুল হক সাইম দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সার্বিক প্রস্তুতি সম্পর্কে জানাতে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনের সঙ্গে দুপুর বারোটায় বৈঠকে বসে নির্বাচন কমিশন বঙ্গভবনে ওই বৈঠকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল ছাড়াও চার নির্বাচন কমিশনার ও ইসি সচিব অংশ নেন প্রায় ঘণ্টাখানিক বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন সিসি আমরা ওনাকে জানিয়েছি যে আমরা নির্বাচন কমিশন আমাদের উপর সাংবিধানিকভাবে যে দায়িত্ব আরোপিত হয়েছে এবং সেখানে যে বাধ্যবাধকতা রয়েছে আমরা সেই অনুযায়ী নির্ভা নির্ধারিত সময়ে নির্ভা নির্ধারিত পদ্ধতিতে আমরা নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে বাধ্য পরিকর আমরা ওনাকে বলেছি সে বিষয়ে আমরা সকল রাজনৈতিক দল সরকার এবং জনগণের জনগণের সহযোগিতা নিরবচ্ছিন্নভাবে কামনা করে যাচ্ছি আমরা ওনাকে আশ্বস্ত করেছি যে আমরা আশাবাদী যে আমরা সকলের সহযোগিতায় আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন সাংবিধানিক যে বাধ্যবতা আছে ওর আলোকে যথাসময়ে নিষ্পন্ন করতে সমর্থ হব এ সময় নির্বাচনের সময়সূচি স্পষ্ট করেননি প্রধান নির্বাচন কমিশনার সম্ভাব্য সময়সূচি ওনাকে আমরা জানিয়েছি যে নির্বাচন অত্যাসন্ন এবং শেষ যে সময়টা উনিও জানেন যে যে কোনো মূল্যে আমাদেরকে যে সময়সীমা যেটা উনত্রিশে জানুয়ারি ওর আগেই করতে হবে আমরা জানিয়েছি আমরা এখনও পুরোপুরি সিদ্ধান্ত নিইনি আমরা আজকে ওনার সাথে সাক্ষাৎ করে গেলাম মত বিনিময় করে গেছি আমরা নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করে সম্ভাব্য সময়সূচিটা এছাড়া রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে সংলাপ কিংবা অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন বিষয়ে রাষ্ট্রপতির ওই বৈঠকে আলোচনা হয়েছে কিনা জানতে চান সাংবাদিকরা না ওটা নিয়ে আমাদের তেমন আলোচনা হ্যাঁ আমরা শুধু আমাদের কথা বলেছি এবং আমরা প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছি যে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে যাতে নির্বাচিত হয় নির্বাচন হয় সেই বিষয়ের জন্য সকলে সহযোগিতা করেন না সিএসি জানান দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে সন্তোষ জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি ইকরামুল হক সায়েম এটিএন বাংলা ঢাকা অবরোধের ডাক দিয়ে মাঠে নেই বিএনপির নেতাকর্মীরা উল্টো অবরোধ প্রতিহত করতে রাজপথে সরব উপস্থিতি আওয়ামী লীগের এক প্রকার ঢিলে ঢালা চলছে বিএনপি জামায়াতের অবরোধ রাজধানীতে প্রায় স্বাভাবিক রয়েছে যান চলাচল দূরপাল্লার বাস ছেড়ে যাচ্ছে একেবারে কম তবে রেল স্টেশনে যাত্রীদের উপচে পড়া ভিড় আরও জানাচ্ছেন মুস্তাফিজুর রহমান আটচল্লিশ ঘন্টার অবরোধের শেষ দিনে সকাল থেকে রাজধানী জুড়ে কোথাও দেখা যায়নি অবরোধ সমর্থকদের দেশের কয়েকটি জায়গায় বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটলেও ঢাকার চিত্র একেবারে ভিন্ন যানজট রাজধানী জুড়ে নগরীতির সতর্ক অবস্থানে দেখা গেছে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের অবরোধ প্রতিহত করার ঘোষণা তাদের বিএনপি এই অবরোধ মানুষ পছন্দ করে না মানুষ খায় না তাদের সেই ক্ষমতা নাই নির্বাচনকে বানচল করার চেষ্টা করছে তাদের এই অশুভ শক্তি তাদের এই অশুভ পায় তারা তাদের কোনোদিনই বাস্তবায়ন হবে না আমরা প্রস্তুত আওয়ামী 
গাড়ি চলতে আছে বেশি রাজধানীর বাস টার্মিনালগুলোতে যাত্রী সংকটে বন্ধ রয়েছে বেশ কিছু কাউন্টার খুব একটা ছেড়ে যাচ্ছে না দূরপাল্লার বাস ফলে ভোগান্তিতে পড়েছেন জরুরি প্রয়োজনে ঢাকার বাইরে যাওয়া যাত্রীরা গাড়ি अवेलेबल অতটা নাই আগে যেরকম अवेलेबल ছিল এখন গাড়ি যে মানে সংখ্যাতে চাপ কমছে এক ধরনের ভীতি কাজ করতেছে কারণ যে আনমালের মানুষ অনেক ক্ষয় ক্ষতি হচ্ছে যে আমরা নিজেরা অনেক ভয়ে আছি অন্যদিকে উল্টো চিত্র কমলাপুর স্টেশনে এখানে যাত্রীদের উপচে পড়া ভিড় গাড়ি ঘোড়া বন্ধ এখন হরতাল অবরোধ রিক্স নিতে চাচ্ছি না অবরোধ ডাকলে কোথায় কোন সময় কোন জায়গায় মানে যেখানে জনমানব হীন জায়গায়ও তো তারা আক্রমণ চালাচ্ছে এই জন্য রিক্সটা নেওয়া যায় না রাজধানী জুড়ে সতর্ক অবস্থানে রয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা মুস্তাফিজ রহমান এটিএন বাংলা ঢাকা দর্শক অবরোধ পরিস্থিতির খবর জানতে রাজধানীর মহাখালীতে আছেন আমাদের সহকর্মী মুশফিকুর রহমান চলে যাচ্ছি সেখানে মুশফিক মহাখালী এলাকার অবরোধ পরিস্থিতি কেমন দেখছেন মমি আপনাকে ধন্যবাদ যখন থেকে মহাখালী বাস টার্মিনাল এলাকায়তে অবস্থান করছি রাস্তার যে সার্বিক চিত্র সেটা কিন্তু অন্যান্য দিনের তুলনায় অনেকটাই স্বাভাবিক আমরা দেখেছি বিশেষ করে নগর পরিবহনগুলো কিন্তু এখানে সাতসন্ধেই চলাফেরা করছে এবং নগর পরিবহনগুলোতে যাত্রীদের যে আনাগোনা বা যাতায়াত সেটা কিন্তু অনেকটাই বেড়েছে এছাড়া রাস্তায় আমরা ব্যক্তিগত পরিবহনগুলো খুব বেশি লক্ষ্য করছি বিশেষ করে প্রাইভেট কার সিএনজির পরিমাণ রাস্তায় অনেক রয়েছে এবং মোটর সাইকেলও কিন্তু রাস্তায় চলাচল করছে এছাড়া শুধুমাত্র একটি পরিবহন সকাল থেকে এই পর্যন্ত দূরপালার উদ্দেশ্যে মহাকালী বাস টার্মিনাল থেকে ছেড়ে গেছে তারা দাবি করেছে সকাল থেকে এই পর্যন্ত তাদের পনেরো থেকে বৃষ্টির মতো বাস দূরপাল্লার উদ্দেশ্যে ছেড়ে গেছে এবং আমরা এখানে আসার পর থেকে কিন্তু তাদেরকে আমরা বাস ছেড়ে যেতে দেখেছি এছাড়া অন্যান্য যে পরিবহনগুলো আছে তাদের হেল্পার এবং ড্রাইভারদের সাথে আমরা কথা বলেছি তারা জানিয়েছেন যে এখনও পর্যন্ত তারা যাত্রী সংকট থাকার কারণে কিন্তু বাসগুলো ছেড়ে যেতে পারেননি তারা বলেছেন যে যে পরিমাণে সীমিত যাত্রী রয়েছে সেগুলো দিয়ে আসলে তাদেরকে দিয়ে আসলে বাস ছেড়ে যাওয়ার মতো অবস্থায় তাদের নেই ফলে টার্মিনালের ভেতরে এবং রাস্তার দুই ধারে কিন্তু সারিবদ্ধভাবে বাসগুলো দাঁড়িয়ে রয়েছে এছাড়া অত্র এলাকায় যে সাধারণ যাত্রীদের সার্বিক চলাচল সেটা কিন্তু অন্যান্য দিনের তুলনায় আজকে অনেকটাই স্বাভাবিক রয়েছে এছাড়া অত্র এলাকায় সকাল থেকে এই পর্যন্ত কোনো ধরনের কোনো সহিংসতার ঘটনার খবর আমরা পাইনি আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তারা কিন্তু সতর্ক অবস্থানে রয়েছে এই ছিল রাজধানীর মহাখালী বাস টার্মিনাল থেকে আমার কাছে অবরোধের সর্বশেষ সংবাদ মুশফিক আপনাকে ধন্যবাদ বিএনপি ও সমমনা দলগুলোর ডাকা তৃতীয় দফায় আটচল্লিশ ঘন্টার অবরোধের শেষ দিন চলছে ঢিলে ঢালা বগুড়ায় সকালে দ্বিতীয় বাইপাস মহাসড়কে বিক্ষোভ মিছিল করে বিএনপি নেতাকর্মীরা এ সময় অবরোধের সমর্থনে তারা বিভিন্ন স্লোগান দেয় এছাড়া জেলা বিএনপি সভাপতি রেজাউল করিম বাদশার নেতৃত্বে বগুড়া রংপুর মহাসড়কে বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয় এদিকে গত রাতে দ্বিতীয় বাইপাসের মানিকচক এলাকায় একটি ও মহস্থান এলাকায় আরও একটি ট্রাকে অগ্নি অগ্নিসংযোগ করে দুর্বৃত্তরা পরে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা আগুন নিয়ে ভাই খুলনায় বাস টার্মিনাল থেকে আন্তজেলা রুটে কিছু বাস চললেও দূরপাল্লার বাস ছাড়েনি ট্রেন ও লঞ্চ চলাচল রয়েছে স্বাভাবিক ইজিবাইক ও রিক্সা চলাচলের পাশাপাশি ব্যক্তিগত গাড়ি চলাচল কিছুটা বেড়েছে অবরোধের সমর্থনে বিএনপি ও সমমনা দলগুলোর নেতা কর্মীদের রাস্তায় দেখা যায়নি সিরাজগঞ্জে বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিম পণ্যবাহী ট্রাকে আগুন দেয় অবরোধকারীরা এ সময় আরও বেশ কয়েকটি গাড়িও ভাঙচুর করা হয় নাটোরে দূরপাল্লার কোনো যাত্রীবাহী বাস চলাচল করতে দেখা যায়নি বাস কাউন্টারগুলোও ছিল বন্ধ তবে পণ্যবাহী ট্রাক সহ রিক্সা অটোরিক্সা ও প্রাইভেট কার চলাচল ছিল স্বাভাবিক রাজধানীতে বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা বিএনপির চোরাগুপ্ত হামলায় প্রতিহত প্রতিহতে পাড়ায় পাড়ায় সতর্ক অবস্থানে রয়েছে তারা অবরোধ প্রতিহতে দুই শিফটে ভাগ হয়ে কাজ করার নির্দেশ দেয়া দেয়া হয়েছে দলের নেতাকর্মীদের মনির হোসেন তোপর রিপোর্ট বঙ্গবন্ধু এভি নিয়ে আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যালয়ের সামনে সকাল থেকে দলে দলে আসতে থাকেন নেতাকর্মীরা মিছিল স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে পুরো এলাকা 
যুবলিক ও স্বেচ্ছাসেবক লীগের উদ্যোগে পৃথক মিছিল ও সমাবেশ করা হয় এ সময় সিনিয়র নেতারা বলেন অবরোধের নামে মানুষ হত্যা ও জানমালের ক্ষতি করতে দেওয়া হবে না অবরোধের নামে তারা যে মানুষকে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছে সেটা বাংলাদেশের মানুষ ভুলে নাই সেই পরিবারগুলো এখনো সেই দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করছে তাই আমরা মনে করি যে বিএনপি জামায়াতের যে অবরোধ এই অবরোধ বাংলার মানুষ ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করেছে অতীত আন্দোলনে ওরা কিছু করতে পারে না ব্যর্থতার পরিচয় দিছে এবারও আন্দোলনে ব্যর্থতার পরিচয় দিবে আমরা আগামী নির্বাচন পর্যন্ত মাঠে থাকব দক্ষিণ আওয়ামী লীগের উদ্যোগে তাঁতিবাজার মোড় থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয় অবান্যে অগ্নি সন্ত্রাস পেট্রোল বোমা সাধারণ মানুষের উপর আক্রমণ মানুষকে জিম্মি করার চেষ্টা সাধারণ মানুষ করতে এটা কোনো আন্দোলনের সংজ্ঞায় পড়ে না এই সমস্ত নৈরাজ্য আগুন সন্ত্রাস অবরোধ জনগণ মানে না ভয়ভীতির থেকে বেরিয়ে আসতে হবে আমাদের দেশ আমরাই রক্ষা করব ওরা যুদ্ধ অপরাধী দেশটাকে পছন্দ করে না মানুষের মানুষের পাশে পাহাড়া দাল হিসেবে আমাদের ঢাকা দক্ষিণের প্রত্যেকটা থানা ওয়ার্ডে আমরা শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থা নিয়েছি এদিকে উত্তর আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকেও বিএনপি জামাতের ডাকা অবরোধ প্রতিরোধে মিরপুর ভাষান টেকে কর্মসূচি পালন করা হয় মনির হোসেন তপু এটিএন বাংলা ঢাকা অসাধু ব্যবসায়ীদের সিন্ডিকেটের কারণে নিত্যপণ্যের দাম বাড়ছে বলে আবারও জানিয়েছেন বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মনসি মন্ত্রী বলেন আমদানি করে হলেও বাজার সহনীয় রাখতে কাজ করছে সরকার রাজধানীর মালিবাগে নভেম্বর মাসের টিসিবির পণ্য স্মার্ট কার্ড বিতরণ অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন এ সময় ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র শেখ ফজলে নূর তাপস বলেন দ্রব্যমূল্যের বাজার অস্থিতিশীল করার সিন্ডিকেটকে যে কোনো মূল্যে ভেঙে দিতে হবে বিস্তারিত শফিউল আলম সুজনের রিপোর্টে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে দিশেহারা সাধারণ মানুষ এ অবস্থায় নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য ভর্তুকি মূল্যে প্রতি মাসে দেয়া হচ্ছে টিসিবির পণ্য পাঁচশো চল্লিশ টাকায় পাঁচ কেজি চাল দুই লিটার সয়াবিন তেল এক কেজি চিনি ও দুই কেজি মসুর ডাল পেয়ে সন্তুষ্ট অনেকেই খুশি আছি যে অল্প টাকায় আমরা পণ্য পাচ্ছি এই জন্য আমরা অনেক খুশি আর ধন্যবাদ জানাই আমাদের মানীয় পণ্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সরকার তো সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে সম্পূর্ণ ভালো বেশি করে দেওয়ার জন্য হয়তো আগামীতে সেটা পুরোপুরি পরিবারের জন্য উপযোগী হবে টিসিবির পণ্য ও স্মার্ট কার্ড বিতরণ অনুষ্ঠানে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র শেখ ফজল নূর তাপস ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট ভাঙতে বাণিজ্যমন্ত্রীকে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান এ সময় বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট ভাঙতে কাজ করছে সরকার সাধারণ মানুষ যাতে কষ্ট না পায় সেজন্য আমদানি করে নিত্য পণ্যের দাম সহনীয় রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে বলেও জানান তিনি ভারত থেকে যদি আমাদের পেঁয়াজ আনতে হয় তাহলে নয়শো টাকা নব্বই টাকা কেজিতে দাম ধরতে হবে তারপরে ট্যাক্সাসের ডিউটি আছে ভারতের পেঁয়াজ যদি আমরা ইম্পোর্ট করি তাহলে একশো দশ থেকে একশো বিশ টাকা পড়বে অন্তত আরও এক থেকে দেড় মাস এই সময়টা আমাদের এই একশো পঁচিশ তিরিশ টাকায় ভারত থেকে আনতে হবে এবং আমাদের নিজেদের দেশি পেঁয়াজও কিন্তু শেষ প্রান্ত এ কথার সত্যি যে অসাধু ব্যবসায়ীরা বারবার সুযোগ দেয় আমরা চেষ্টা করছি সীমিত জনসম্পদ নিয়ে এটাকে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করছি পেঁয়াজ আলু ডিম সহ নিত্য পণ্যের দাম অল্প সময়ের মধ্যে কমে আসবে বলেও আশা করেন বাণিজ্যমন্ত্রী সর্বনিম্ন তেইশ হাজার টাকা মজুরির দাবিতে সাভারের আশুলিয়ায় শ্রমিকরা আজও বিক্ষোভ মিছিল করাচ্ছেন সংঘর্ষ এড়াতে আশুলিয়া থানার বিভিন্ন এলাকায় অনেক গার্মেন্টসে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে শিল্প পুলিশ জানায় সকাল থেকে আশুলিয়ার বিভিন্ন এলাকার শ্রমিকরা পোশাক কারখানায় প্রবেশ করলেও কাজে যোগ না দিয়ে বিক্ষোভ মিছিল করে এ সময় তারা বাইপাইল আবদুল্লাপুর মহাসড়ক অবরোধের চেষ্টা করলে পুলিশ তাদের টিয়ার সেল নিক্ষেপ করে সরিয়ে দেয় এদিকে যে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে সেখানে অতিরিক্ত বিজিপি মোতায়েন করা হয়েছে কিছুদিন আগেও যার হাতে ছিল ভিক্ষার থালা তিনি এখন বাড়ির মালিক এটিএন বাংলায় খবর প্রচারের পর ফুটপাতের সেই সাজেদা খাতুনকে জায়গাসহ পাকা বাড়ি উপহার দিয়েছেন আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইন আহমেদ পলক নাটোরের সিংড়ার শুকাশ ইউনিয়নে তার হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে দেয়া হয় বাড়ির দলিল নাটোর থেকে ফিরে রিপোর্ট করছেন আদিন সজীব 
ভিক্ষার থালা নিয়ে অন্যের কাছে হাত পাতা মানুষটির মুখে এখন রাজ্যের হাসি ইনি হচ্ছেন সেই নায়ক যিনি কিনা আমাদের এই অসহায় খালাকে ঢাকা থেকে আর কি খুঁজে বাই করে এবং ওনারা ইন্টারভিউ করে এবং আমার দৃষ্টি গোচর হয় বিষয়টা জয়নেত্রী শেখ হাসিনা তো একজন মানুষ উনি তো একা সবার খোঁজ খবর ওইভাবে নিতে পারে না কিন্তু আমাদের এই ক্যামেরা দিয়ে কলম দিয়ে মেধা দিয়ে যদি আদিন সজীব ভাইয়ের মতো মানবিক দায়িত্বশীল এরকম দেশপ্রেমিক সাংবাদিক যদি প্রত্যেক ঘরে ঘরে একজন করে সন্তান জন্ম হতো তাহলে আমার বিশ্বাস যে বঙ্গবন্ধু স্বপ্নের সোনার বাংলা আমরা খুব দ্রুতই করতে পারতাম চোখে আনন্দ জল নাটুরের সেই সাজেদা খাতুনের রাজধানীর ফুটপাতে খোলা আকাশের নিচে যার বছরের পর বছর কেটেছে তার মাথা গোজার ঠাই হয়েছে একজন সাংবাদিক তার যে কলমের শক্তি তার ক্যামেরার শক্তি তার যে মেধা দক্ষতা এবং দেশপ্রেম দিয়ে একজন অসহায় মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে এটা একটা তার আসলে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত নাটুরের সিংড়ার হাসপকুরিয়া গ্রামে জায়গাসহ এই নতুন বাড়ির দলিল তুলে দেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলো তার এই দিন বদলে শুরুটা হয় এটিএন বাংলার হাত ধরে গত সাত জানুয়ারি বঞ্চিত অসহায় মানুষদের নিয়ে করা নজর কাড়া এক খবরে প্রচারের পর দিনই ঢাকার ফুটপাতে বৃদ্ধ সাজেদার কাছে ছুটে যান নাটুরের সিংড়ার সংসদ সদস্য জুনেদ আহমেদ পলক দশ মাসের ব্যবধানে কথা দিয়ে কথা রাখলেন তিনি সাজেদার হাতে তুলে দিলেন নতুন বাড়ির চাবি দুই রুমের এই বাসায় রান্নাঘর সহ আছে বারান্দা এই দেশে তারও গরিব অসহায় মানুষ আছে দরিদ্র মানুষ আছে তার পাশে যান আমার ছেলে যান জনহাই আহমেদ পলক সাহেব যান দাঁড়াতে পারে এই অভিযাত্রায় আমরা অংশ হতে পেরেছি সেজন্য আমরাও খুব গর্ব অনুভব করছি প্রতিমন্ত্রী জুনেদ আহমেদ পলক তার এলাকার জনপ্রতিনিধি অভিভাবক তার কাছে যাওয়ার জন্য তার কিছুটা বাধা ছিল কিন্তু সেই বাধা অতিক্রম করতে পারেননি আজকে তার বাড়িতে এসেছেন প্রতিমন্ত্রী জুনেদ আহমেদ পলক এখন আমরা দেখব ভিতরের অবস্থা অবশেষে আত্মীয় স্বজনের অবহেলার শিকার সাজেদার লাঞ্ছনা বঞ্চনার দিন শেষ স্বামীর মৃত্যুর পর নিজের জায়গা জমি নিয়ে যে বিপাকে পড়েছিলেন তারও সমাধান করে দিয়েছেন প্রতিমন্ত্রী পাচ্ছেন পুকুরও সাজেদার বদলে যাওয়া জীবন আরও সহজ করতে বয়স্ক ভাতার পাশাপাশি তার প্রতিবন্ধী সন্তানের জন্য ভাতার ব্যবস্থা করেন সিংড়ার এই জনপ্রতিনিধি এদিকে সংযুক্ত আরব আমিরাত অবরুদ্ধ গাজায় একটি ফিল্ড হাসপাতালে স্থাপনের জন্য প্রায় বিশটি উড়োজাহ যে মালামাল পাঠিয়েছে যুদ্ধাহত ফিলিস্তিনিদের চিকিৎসার জন্য আরব আমিরাতের প্রেসিডেন্ট শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানের নির্দেশে এসব সরঞ্জাম মিশরে পৌঁছানো হয়েছে সেখান থেকে সীমান্ত পথে একশো পঞ্চাশ সজ্জার ভ্রাম্যমান হাসপাতালটি নেওয়া হবে গাজায় ফিল্ড হাসপাতালটিতে নারী ও শিশুদের চিকিৎসার বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে যুদ্ধ শুরুর পর গাজায় এটি হবে বিদেশিদের স্থাপিত প্রথম হাসপাতাল এক হাজার ফিলিস্তিনি শিশুকে গাজা থেকে চিকিৎসার জন্য আরব আমিরাতে নিয়ে আসার কথা জানিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ফিলিস্তিনিদের জন্য বিশ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আর্থিক সহায়তাও দিয়েছেন তিনি এবার ইস্পাহানি শেয়ার বাজার সংবাদ পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত দুই কোম্পানির বোর্ড সভার তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে কোম্পানি দুটি হল অ্যাপেক্স ট্যানারি লিমিটেড ও হাওয়েল টেক্সটাইল লিমিটেড আগামী ১৪ নভেম্বর বিকেল তিনটায় অনুষ্ঠিত হবে অ্যাপেক্স ট্যানারি লিমিটেড এবং ১৪ নভেম্বর বিকেল পাঁচটায় হাওয়েল টেক্সটাইল লিমিটেডের সভা অনুষ্ঠিত হবে সভায় উভয় কোম্পানির ৩০ সেপ্টেম্বর দু তারিখে সমাপ্ত প্রথম প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হবে পর্ষদ এই প্রতিবেদন অনুমোদন করলে তা প্রকাশ করবে কোম্পানিটি এবার আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ শেরপুরে পেঁয়াজের বাজারে অস্থিরতা কিছুটা কম কিছুতেই কমছে না সদর উপজেলার ব্রহ্মপুত্র সেতু সংলগ্ন সাতপাকিয়া পাইকারি বাজারে প্রতি কেজি দেশি পেঁয়াজ একশো দশ টাকায় বিক্রি হলেও খুচরা বাজারে তা বিক্রি হচ্ছে একশো বিশ টাকায় অথচ কিছুদিন আগেও খুচরা বাজারে আশি থেকে নব্বই টাকা কেজি দরে পেঁয়াজ বিক্রি হতো 
তাই নিত্য প্রয়োজনীয় এই পণ্যটি কিনতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছেন সাধারণ ক্রেতারা বাজারে পেঁয়াজের প্রচুর আমদানি হলেও দাম কমছে না তবে আমদানি বাড়লে এবং নতুন পাতা পেঁয়াজ বাজারে আসলে দাম কমে যাবে বলে মনে করেন ব্যবসায়ীরা বরিশালের বঙ্গবন্ধু উদ্যানে শুরু হয়েছে সাত দিনব্যাপী বিভাগীয় বইমেলা সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় ও বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সহযোগিতায় বিভাগীয় প্রশাসন ও জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র এই মেলার আয়োজন করে উদ্বোধন করেন বরিশালের বিভাগীয় কমিশনার শওকত আলী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার আহসান হাবিব জেলা প্রশাসক শহীদুল ইসলাম ও জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রের পরিচালক মিনার মনসুর বক্তব্য রাখেন মেলায় সহকারী দপ্তর সহ বিভিন্ন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের সত্তরটি স্টল রয়েছে বিকেল তিনটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত চলবে এই মেলা এবার বিশ্বকাপ ক্রিকেটের খবর বিশ্বকাপ ক্রিকেটে গ্রুপ পর্বের নিজেদের শেষ ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের কাছে টস হেরে ব্যাটিং করছে শ্রীলঙ্কা ব্যাঙ্গালোরের চিন্নাসামে স্টেডিয়ামে টস জিতে লঙ্কানদের ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ জানান কিউই অধিনায়ক কেন উইলিয়ামস উইলিয়ামসন নিউজিল্যান্ড দলে একটি পরিবর্তন আনা হয়েছে লোকি ফার্গুনসের জায়গায় খেলছেন ইস সোধি শ্রীলঙ্কাও একটি পরিবর্তন এনেছে কাসুন রাথি রাজিথার পরিবর্তে দলে এসেছে চামিকা করুণারত্নেক শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত এবার পার্টেক্স খেলার খবর ক্লাব লাগাকে তিন শূন্য গোলে উড়িয়ে দিয়েছে উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের নক আউট পর্বে উঠল রিয়াল মাদ্রিদ অন্য ম্যাচে গ্যালাতেসারকে হারিয়ে টুর্নামেন্টের শেষ ষোলো নিশ্চিত করেছে বার্ন মিউনিক তবে এগিয়ে থেকেও কোপেন হেগেনের কাছে হেরে গেছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড পরাগার মানের রিপোর্ট চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সবচেয়ে বেশি শিরোপা জয়ী রিয়াল মাদ্রিদ গ্রুপ ম্যাচে পর্তুগিজ দল ক্লাব ব্রাগাকে পরাজিত করে টানা ২৬ মৌসুম ধরে টুর্নামেন্টের নক আউট পর্বে পৌঁছে গেল নিজেদের মাঠ সান্তিয়াগো বার্নাবুতে খেলার ২৬ মিনিটেই ব্রাহিম দিয়াজের গোলে এগিয়ে যায় স্প্যানিশ জায়েন্টরা দ্বিতীয়ার্ধে গোল খুদা কমেনি কার্লো আঞ্চেলুত্তির দলের আটান্ন মিনিটে ভিনিসুয়াস জুনিয়র ব্যবধান দ্বিগুণ করেন এই গোলের রেশ না কাটতেই খেলার একষট্টি মিনিটে ব্রাগার কফিনে শেষ পেরেকটি ঠুকে দেন আরেক ব্রাজিলিয়ান রদ্রেগো লালিগায় সবশেষ তিন ম্যাচের দুটিতে হোচট খেলেও ইউরোপ সেরার মঞ্চে সেরা নৈপুণ্যই দেখিয়ে চলেছে রিয়াল মাদ্রিদ এদিকে সাত গোলের রোমাঞ্চ ছড়ানো এক ম্যাচে ইংলিশ জ্যান্ট ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডকে চার তিন ব্যবধানে হারিয়েছে এফসি কোপেন হ্যাগেন হয়লুনের দুই গোলে খেলার আঠাশ মিনিটেই দুই শূন্যতে লিড নেয় ইংলিশ জ্যান্টরা কিন্তু বিয়াল্লিশ মিনিটে মার্কাস রাজফোর্ট লাল কার্ড পাওয়ার পর থেকেই দুঃস্বপ্ন শুরু হয় ম্যানুয়েল দুই গোল শুদ করে প্রথমার্ধে দারুণভাবেই ঘুরে দাঁড়ায় কোপেন হ্যাগেন শেষ পর্যন্ত চার তিন ব্যবধানে স্মরণীয় জয়ের আনন্দে ভাসে কোপেন হ্যাগেন অন্য ম্যাচে ইংলিশ অধিনায়ক হ্যারি কেনের জোড়া গোলে তার্কিশ দল গ্যালাতে সারেকে দুই এক ব্যবধানে হারিয়ে চার ম্যাচে বারো পয়েন্ট নিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের নক আউট পর্ব নিশ্চিত করেছে জার্মান জায়েন্ট বায়ান মিউনিক বাংলা শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরেকবার সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতায় নির্ধারিত সময়ে নির্বাচন তফসিল শিগ্রী বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির সাথে সাক্ষাৎ শেষে বললেন সিএসি অবরোধ দেখে রাজপথে নেই বিএনপি প্রতিহত করতে মাঠে সরব আওয়ামী লীগ রাজধানীতে যান চলাচল স্বাভাবিক অসাধু সিন্ডিকেটের কারণে নিত্য পণ্যের দাম বেড়েছে আমদানি করে করে হলেও বাজার সহনীয় করবে সরকার জানালেন বাণিজ্য মন্ত্রী এটিএন বাংলায় খবর প্রচারের পর ফুটপাতের সাজেদা এখন পাকা বাড়ির মালিক দলিল হাতে তুলে দিলেন 
প্রতিমন্ত্রী দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাই